ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനോട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി മുതൽ സ്ഥലവും കൂടെ കുറച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കമലിൽ കുറേ പേര് പറഞ്ഞു ചേച്ചി നല്ല സ്ഥലമാണോ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നൊക്കെ അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് കാണിക്കാം ഓരോ വീഡിയോയിൽ ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് ആലപ്പുഴ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നേരെ അങ്ങ് കാണുന്നതാണ് ഫിനിഷിങ് പോയിൻറ്റ് അവിടെയാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ കമൻറ്റ് നെഹ്റു ട്രോഫി എന്നൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടോ നെഹ്റു ട്രോഫി ബോട്ട് റേസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറ അല്ലാതെ നെഹ്റു ട്രോഫി എന്ന സ്ഥലം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് കണ്ട് നെഹ്റു ട്രോഫി എന്നൊരു സ്ഥലം ഉണ്ട് ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഏഴാമത്തെ വാർഡാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി വാർഡാണ് ഒരു വാർഡുണ്ട് അങ്ങനെ സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ആദ്യം കിടക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ബോട്ട് ഈ രണ്ടാമത് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഒന്നിച്ച് കിടക്കുന്നത് ഷിക്കാര ബോട്ട് എൻ്റെ തന്നെ എൻ്റെ ആ ബോട്ടാണ് ഓടിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഹൗസ് ബോട്ട് ഹൗസ് ബോട്ടൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കുറേ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെയും കൊച്ചിയിലും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൗസ് ബോട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടച്ചിട്ടേക്കുവാണ് അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ നല്ല വ്യൂ ആണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും വരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വരണം സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ് നല്ല സമാധാനമുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും സാധാരണ ടൗണിലൊക്കെ നല്ല വണ്ടിയുടെ ശബ്ദം അതൊക്കെയല്ലേ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷികൾ അങ്ങനത്തെ ശബ്ദമൊക്കെ ഞാൻ വോയിസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് കിളിയുടെ ശബ്ദം അവിടെ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ കിളി വളർത്തുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഇവിടെ ഫുൾ കിളികളുടെ ശബ്ദമാണ് എപ്പോഴും ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബോട്ട് ചെട്ടിയാണ് ചെഗ്വേര എന്ന് പറയുന്ന ബോട്ട് ചെട്ടിയാണ് നമ്മുടെ വാതിക്കയിലെ ബോട്ട് ചെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് വന്ന് അടുക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കയറ്റാനായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ റിലേഷനാണ് കേട്ടോ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവരും അടുത്തുള്ളവരും കുറച്ചും ഇങ്ങോട്ട് മാറിയുള്ളവരൊക്കെ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കാരാണ് പിന്നെ ഇതിവിടെ സ്വന്തക്കാരാണ് അച്ഛൻ്റെ കുടുംബക്കാരാണ് ഇവിടെയൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഇതാണ് വലിയ കെട്ടുവള്ളത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സിമെൻറ്റും കല്ലൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന വീട് പണിയാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ അമ്പലമാണ് കേട്ടോ പാലച്ചുവയുടെ അമ്പലം ഇത് വലിയൊരു ആല കുറേ വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ് ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു കടത്തായിരുന്നു ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ കടത്ത് കയറി അക്കരെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന അക്കരെ കടയിലൊക്കെ പോകുന്നു ഇപ്പം പാലം വന്ന് ഇതാണ് പാലം പിന്നെ പ്രിയാച്ചൻ പ്രിയാച്ചൻ്റെ വള്ളത്തിലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നത് ഇതാണ് പ്രിയാച്ചൻ കൊടയൊക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ പോകത്തുള്ള സ്റ്റൈലായിട്ട് വെയിൽ വെള്ളമായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അക്കരത്തെ വീടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ വന്നത് അക്കരത്തെ ജെട്ടിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ പണ്ട് ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പിള്ളേരാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ എടുക്കാം ബോട്ടിൽ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ട് ഞാനതിൽ ആക്രിലിക് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് റെഡാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് കലക്കണം പിന്നെയും കുറച്ച് വെള്ളം വേണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞു വരും പതഞ്ഞു വരുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പേപ്പർ ഏത് അകൃതിയിൽ വേണോ അങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തൊന്ന് പത്ര പേപ്പറിൻ്റെ പുറത്തോ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്ത് കലക്കിയിട്ട് അതിലിങ്ങനെ പേപ്പർ മുക്കി വേറൊരു അത് ആകൃതിയിൽ ചതുരാകൃതിയിൽ മുറിച്ചിങ്ങനെ വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി അത് നൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വര പോലെയോ ഒന്ന് താഴെ ഭാഗം മാത്രം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടിക്കാവുള്ളൂ ഫുള്ളായിട്ട് ആ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കരുത് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം ഇതൊരു ഡിസൈൻ പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ അവസാനം കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന
താഴത്ത് ഒരു വെള്ളം മുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതേ മുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മേളിലും കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്ത പേപ്പറിൻ്റെ മേൽ ഭാഗത്ത് മുത്ത് വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണമെന്നില്ല നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഓരോ രീതിയിൽ മുത്ത് വയ്ക്കാം മുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനുശേഷം ആ വെള്ളം മുത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഗോൾഡൻ മുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മേൽഭാഗത്തും ആ ഒരു പേപ്പർ കട്ടിങ്സിൻ്റെ മേളിൽ മുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ മുത്താണ് വെക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പഴയ കമ്മൽ അതിൻ്റെ പുറകോശം ഒടിഞ്ഞുപോയി അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം മുകളിൽ നമ്മൾ വെള്ള മുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ താഴത്ത് ഗോൾഡൻ മുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് താഴത്ത് മുളക് പൊടി മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പേപ്പർ നമ്മൾ ചതുരത്തി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി സിമ്പിൾ ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് നമുക്ക് കളർ തീർന്നു പോയാലും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ മുളക് പൊടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ബീട്രൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നല്ല റെഡ് കളർ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു വയലറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് ക്യാരറ്റിൽ നിന്നും നല്ല കളർ കിട്ടും ഞാനിതെല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് എല്ലാം കൂടെ ഒരേപോലെ വീഡിയോ ഇട്ടാൽ ഭയങ്കര ബോറാവും അതുകൊണ്ട് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നതെന്ന് എടുത്തിടുന്നതേ ഉള്ളൂ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് സൂപ്പറാവും വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടായാലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം താ